moji gledatelji danas ću vam preporučiti jedan senzacionalni čaj od jedne dakle, savršene biljke za koji veliki broj vas nikada nije čuo, a po znanstvenim studijama i poznaje se praktično stotinama godina unatrag, ima izvanrednu mogućnost sprečavanja riznika od nastanaka bubrešnih kamenaca, značajno podržava dakle, zdravlje vaših bubreka i smanjuje rizik od nastanka infekcija mokračnog sustava. Međutim, ova izvanredna biljka radi puno više i u današnjoj emisiji ćemo nešto više pričati o nečemu što se naziva uva ursi. Do kraja emisije ćete saznati zdravstvene blagodati i bitno mi je da pratite emisiju do kraja. Govorit ću vam tko ne smije konzumirati ovu vrstu čaja ili recimo ovu vrstu biljke i koje su preporučene dnevne doze koje nikako ne smijete prekoračiti. Prije izuma antibiotika autohtoni narodi koristili su razne biljke i biljne lijekove za rješavanje problema, uključujući infekcije. Jedan primjer je biljka zvana uva urs ili metvjetka, koja se već stotinama godina koristi kao prirodni lijek za infekcije mokrećnog sustava. Bilo da se uzima kao kapsula, tintura i čaj, čini se da ova biljka je sposobna boriti se protiv upala, infekcija, oteklina i još mnogo toga. Dakle, sve ove perspektive kada ja vama danas preporučujem i generalno na mome kanalu, Imate super jednostavno kupiti u dućanima zdrave hrane ili još puno bolje, potrudite se, postoje internetski dućani zdrave hrane gdje ćete kupiti ovu vrstu biljke kao čaj, kao tinkturu, kao prah, kapsulu i sl. Dakle, razmišljate da uva ursi je biljni dodatak koji se proizvodi od zimzelene biljke koja proizvodi crvene bobice. Možemo reći, iako je tehnički uva ursi, postoje samo dvije vrste što je izraz koji se koristi za opisivanje različitih, ali srodnih biljaka u rodu Actocta filus. Tri vrste biljaka uve ursi medvjetke su najčešće koriste kao biljna medicina, to su Actotaphis uva ursi, Actotaphilus adrita i Actotaphilus coaxitlis, to su najčešće dakle, perspektive vezane za ovom biljku. Mi danas, rekao sam ovu biljku, poznajemo stotinama, čak i tisućama godina unatrag, i danas ju možete prirodno naći u Evropi, možete naći u Aziji. Jedna od zemalja gdje ćete i najviše e, dakle, pronaći biti će subtropskim, e, zemlje e, u subtropskim visinama koje se nalaze specijalno recimo u sjevernoj Evropi, Islandu, Aljesci, čak planinama Sierra Nevada, Apeninima, e, planinama Pinus ili recimo Himalajima. Također se mogu naći u planinama u sjevernoj i srednjoj Americi. I a, možemo reći da ona ima kao takva jedan specijalan kemijski profil. Dakle, mi danas i kako znamo, a što je interesantno, dakle, svi oni autohtoni naredi prije stotinama godina. Oni ništa nisu znali o kemijskom sastavu, ali su znali e, i su se prenesili, e, sa, ajmo reći tako, sa koljena na koljeno, sa generacije na generaciju, dakle, i, e, utjece dakle ovakvih bitaka. I mi kada govorimo o samoj uva ursi, Možemo reći da ekstrakt izrađeni od listova sadrže mnoge zaštitne sastojke, kao što su flavonoidi, iridoidi, hidrokinonski glikozidi, tanini, terpenoidi i apsolutno većina antimikrobnih svostava. Priprisuje se derivatima kao što su hidrokonin, posebno arbutin. I ono što mi dakle, danas znamo reći, dakle, prije svega dakle, vodite računa kada konzumirate uva ursi, poboljšavate zdravlje bubrega, dakle smanjujete rizik kao što sam rekao bubrešnih kamenaca i potičete zdravlje zakve bokračnog sustava. Međutim, čak spriječava i skorbut. Uva ursi sadrže visok udeo vitamina C i redoviti unos vitamina C spriječava skorbut. Isto tako, uva ursi ima antibakterijski i antiseptički učinak, plus je relaksant mišića, pomaže ublažavanju grčeva, uzrokovači hiperstatikom crijeva, antibakterijski učinak učenke učinkovite protiv šigele ili escherichia coli, dvije najčešće vrste bakterija koje uzrokuju sami e, promjen. I vi kada konzumirate uva ursi, e, dakle smanjujete rizik od nastanka krvnih uršaka, dakle sprečujete nastanak onog lošeg kolesterola u krvnim žilama i kao što ste malo e, prije čuli, dakle kada smanjujete rizik od bubrešnih kamenaca, Konkretno znači da smanjujete rizik od nastanka viška one mokrećne kiseli. Svi vi koji imate problema recimo sa gihtom, imate problema sa viškom mokrećne kiseline, vama uva ursi može i tekako pomoći. Možemo isto tako reći, e, uva ursi sadrži alatoin, 
sastav koji se koristi u mnogim kremama za kožu. Alantoin može pomoći umiriti kožu i ima aktivnost popravljanja tkiva. Može se primijeniti na rane ili posikotine kako bi se dobio umirujući učinak za ustavilo krvarenje i borilo protiv infekcije. Također se može primijeniti izvana na osip, na koži ili uganuća na mišića. Ono što dakle još nećete vjerovati, dakle uva ursi može pomoći svima vama u sprečavanju spolnih prenosivih infekcija, recimo vaginalnih infekcija specijalnom podišenja. Uva ursi ima prirodnu mogućnost vidljivog smanjivanja bora i vidljivog dakle, starenja što je isto tako perspektiva što veliki broj osoba dakle, želi i možemo reći da sprečava gubitak kose, čak pomaže u liječenju gonoroje i sefilisa te sprečava krvaranje maternice i postporođajne infekcije što je dakle, jako bitno za reći. Međutim, za danas dakle, najvažnija informacija je da je uva ursi izvanredan prirodan čaj koji može pomoći svima vama u prirodnom liječenju dakle, bubega infekcije mokračnog sustava i bubrešnog kamenaca. Morate voditi računa o nekim bitnim informacijama. E, možemo reći da djeca, trudnice i osobe sa problema sa bubrezima trebaju se posavjetovati s liječnikom prije uzimanja bilo koje uva ursi. Pre visoke doze uva ursi može uzrokovati kontrakcije maternica u trudnoći, čak uzrokovati po, 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 povađanje. Uva ursi treba alkalni urin kako bi aktivirao svoja antimikrobna svojstva. Pa se savjetova izbjegavanje konzumiranja kisele hrane, dok uzimate uva ursi kao prirodni tip. Kao što su naranđe, ananas, rajčice, bobice, vitamin C zajedno sa kiselim lijekovima poput amonijevog klorida mogu smanjiti dakle, učinak uva ursi. Dakle, to je nešto onako interesantno za reći. Dakle, treba specijalno dakle, okruženje u tijelu i ova izuzetno kisela hrana potencijalno dakle, može smanjiti učinak uva ursiju, pa dok je konzumirate ovu vrstu kisele hrane ćete malo dakle, smanjiti. Apsolutno uh, možemo reći uh, uva ursi treba konzumirati samo kratko vrijeme, manje od tjedan dana i ne smije se koristiti više od 5 puta godišnje. Uva ursi je sigurna kada se uzima preporučenom dnevnom dozom, a predoziranje može čak uzrokovati glavobolje, otežano disanje i puno velikih problema ovoga tipa. Dakle, ovo je bitna informacija za kraj. Nikada ne uzimate uva ursi više od 7 dana, u nekim slučajevima to može biti i 10 dana u jednom intervalu. I to vam studije pokazuju. I nikako ga ne uzimate više od 5 puta godišnje. Dakle, to nije jedan od onih čajeva kad ćete koristiti većinu godine. Dakle, ni slučaj. Dakle, uva ursi, kada se koristi u primjerenim dnevnim dozama, značajno može poboljšati vaše zdravlje. Ako ju koristite u prevelikim koncentracijama, može doći problema. Jeste shvatili, moji dragi gledati? Dakle, uva ursi i krasne biljke, samo moramo voditi računa kako je uzimama. Da li ste vi, moji dragi gledatelji, ikada koristili ovu iznimnu biljku, ukoliko jeste, koji su možda zdravstvene blagodati, vi osjetili, komentirajte naravno dolje ispod video zapis. Moja nova ordinacija, Mario Lab Zagreb, je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje, vaših bolesti, sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja. Kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili zovite na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Za moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi verjatelji, postoji još i svonredan broj prirodnih načina koji mogu pomoći vašem bubrgu, čak i infekcijama mokrećnog sustava. Koji su to neki od tih prirodnih načina, saznate o mom sljedećem video zapisu. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep je budan